Bueno, eh, yo mayormente escribo con las, sobre las cosas que conozco y de ahí eh, genero como una especie de realidad aumentada. Eh, o sea, ficcionalizo lo que, lo, que, lo que pasó realmente. De por sí ya recordar es ficcionalizar, yo hago una capa más. Eh, esa es mi forma. Igual también a veces este, tomo textos literarios y los cruzo con cuestiones que yo pienso o trato de que me, de que me impacten de alguna forma en lo personal. O sea, hago el camino inverso también. Pero en general cuando escribo mis obras, sí. Eh, es parto de la realidad, que puede ser alguna anécdota mía de mi, de mi vida o puede ser una anécdota que conozco de, de alguien. Y de ahí, bueno, aumento, digamos, la realidad. En el comienzo puede ser eh, una introspección, o sea, un camino de introspección muy profundo, fuerte, que, que hay que saber eh, dónde parar, ¿no? Yo siempre digo que hay que estar preparada. Lo que, lo que se comparte de la vida tenemos que estar preparadas para compartirlo. Si no, es mejor no, no compartirlo. Eh, Va, porque tenés que tener cierta distancia sobre las anécdotas o los hechos o las cosas que te pasaron. Eh, eso trato de hacer con, con mi archivo personal. Eh, y bueno, puede ser que, to, que o sea, lo, lo trabajo como si trabajara cualquier obra. Eh, esa es una forma de tomar distancia con el material, es buscarle una estructura. Eh, eso es lo más importante, es estructurar. De una, fo una forma de contar ese material de archivo que, que, yo, que yo tengo o sea, generarle a eso un, un espacio una, un procedimiento o pensar un dispositivo donde, donde pueda ocurrir eh, bueno, el, el archivo personal pueden ser eh, bueno, además de recuerdos objetos siempre tenemos algún objeto que lo tenemos ahí que, que tiene como una carga eh, biográfica, la ropa, documentos de archivo, que pueden ser cualquier tipo de documento. Un documento puede ser un cuaderno, puede ser la última notita que escribió mi papá pa, eh, para algo, para dejarme dicho algo, puede ser no tan así, no, no tan trágico como la última notita, sino eh, la pelota que uso todos los días para hacerme masajes, puede ser un potencial archivo personal, o sea, es... En el momento en el que le damos entidad de archivo, es archivo. Eh, y ahí vemos cómo empieza a jugar con, con la forma, con la imaginación, ¿no es cierto? También eh, nos podemos sentir identificadas con otras con ot otros artistas, digamos. Puede ser que, que, que el pensamiento esté también en encontrar eh, paralelos o... o, o buscar en lo que ya está hecho. Me disparo mucho hacia eso, ¿no? Eh, tomar, por ejemplo, las leyes del retrato en la pintura, las, 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 las articulaciones del retrato en la literatura. Son también pasos que se pueden tomar, formales sobre todo, para poder escribir eh, algo personal, eh, algo privado, ¿no? Llevar lo privado al lugar espectacular.